আসসালামু আলাইকুম মার্চ ফরওয়ার্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্চ ফরওয়ার্ড কনফিউশন জোন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমরা 41 তম বিসিএস এর ধারাবাহিকতায় 43 তম বিসিএস এর যে পরীক্ষা আগামী 29 অক্টোবর হতে যাচ্ছে সারা দেশব্যাপী প্রায় 4 লক্ষের কাছাকাছি ক্যান্ডিডেট এই বিসিএস এর জন্য তারা পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে এসে কিছু বিষয়ে কারণ একাধিক বই পরে একাধিক রেফারেন্স বই থাকে সহায়ক বই থাকে বা একাধিক শিক্ষক একাধিক ভাবে একটা বিষয় উপস্থাপন করেন সুতরাং সবারই কিছু কনফিউশন প্রশ্ন থাকে যেগুলো দেখা যাচ্ছে কখনো সমাধান হয় না হলেও কারো কাছে পৌঁছায় কারো কাছে পৌঁছায় না আমরা চেষ্টা করছি মার্চ ফরওয়ার্ড কনফিউশন জোনের মাধ্যমে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় পরীক্ষায় আসে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষা বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় আসে এবং আসার সম্ভাবনা আছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাতে করে আমাদের কনফিউশনগুলো রিমুভ হয় এবং সেখান থেকে যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন চলে আসে আমরা খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারি তো আমার সাথে আজকে আমাদের কনফিউশন জোন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় উপস্থিত আছেন মার্চ ফরওয়ার্ডের দুজন সম্মানিত প্যানেল শিক্ষক আমাদের জনপ্রিয় ইংরেজি শিক্ষক শাহান শাহাদাত স্যার এবং আছেন সাকি সাকিউদ্দিন কাদের স্যার দুজনই মার্চ ফরওয়ার্ডের সম্মানিত ইংলিশ ফ্যাকাল্টি এবং দুজনই খুব জনপ্রিয় আমাদের শিক্ষার্থী মার্চ ফরওয়ার্ডের যারা বিভিন্ন কোর্সের সেবা গ্রহিতা আছেন সদস্য আছেন তাদের সবার কাছে তো যাই হোক আমি আমাদের আজকের আলোচনায় দুজন শিক্ষককেই শাহান শাহাদাত এবং সাকিউদ্দিন কাদের দুজনকেই আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমরা সরাসরি আলোচনায় চলে যাচ্ছি যাতে আমাদের ইংরেজি ভাষা সাহিত্য আপনারা সকলেই জানেন বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশি নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়াইজ চিন্তা করলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য এবং এখানে দুটি সাবজেক্টেই পঁয়ত্রিশ নম্বর করে বরাদ্দ আছে বাংলা বিষয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে আমরা গতকাল কনফিউশন জন্য আলোচনা করেছি আজকে আমরা ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য যেখানে এখানে পঁয়ত্রিশ নম্বর আছে তার মধ্যে সাহিত্য এবং গ্রামারটিক্যাল পার্ট আলাদা এই দুইটা বিষয়ে কনফিউশন জোনের কনফিউজ প্রশ্নগুলো নিয়ে এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব যারা শুনছেন সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি যে প্রশ্নগুলো রেখেছি সেগুলোর পাশাপাশি আপনারা প্রত্যেকে কনফিউজ হয়ে আছেন এই ধরনের প্রশ্ন থাকলে সেগুলো কমেন্টে জানাবেন এবং অবশ্যই বন্ধুদেরকে বিশেষ করে যারা তেতাল্লিশতম বিশেষ পরীক্ষা দিবে তাদের সবাই নামগুলো মেনশন করবেন তারাও যেন এটা দেখতে পারে এবং কারো কাউকে কাউকে বলি অনেকে খেলার দেখে মনোযোগ আমরা আসলে মনে করি না যারা বিসিএস প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষার প্রার্থী তারা খেলা নিয়ে চিন্তা করার কোনো সুযোগ আছে আগামী শুক্রবারে আসলে বড় খেলা আছে সেখানেই ভালো ব্যাটিং করেন সেখানেই ভালো বল করেন এটাই প্রত্যাশিত তো আপনারা সকলকেই বলবো যাদের পক্ষে সম্ভব একটু আজকের আলোচনাটা শেয়ার করার জন্য নিজেদের টাইমলাইনে যাতে পরে শুনতে পারেন কারণ এগুলো প্রতিটা প্রশ্ন একবার শোনা না এটা বারবার শোনেন এই কিছু প্রশ্ন আলোচনা করতে গিয়ে দেখবেন যে আপনারা অনেকগুলো প্রশ্ন সেখানে অবতারণা করবেন আমাদের দুজন সম্মানিত শিক্ষক রেফারেন্স হিসেবে নিয়ে আসবেন এগুলোতে ডেফিনেটলি আপনারা উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি শাহান স্যার এবং সাকি স্যার আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি আচ্ছা জি স্যার শুনতে পাচ্ছি थैंक यू আসসালামু আলাইকুম আমি হ্যাঁ আমি প্রথমেই শাহান স্যারকে বলবো গত বিসিএস এর দুইটা খুব আলোচিত প্রশ্ন বলবো বিতর্কিত প্রশ্ন বলা তো একটু অশোভনী যেহেতু পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা এই প্রশ্নগুলো দিয়েছে এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে আমরাও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়েছি শাহান স্যার নিজে দিয়েছিলেন এরপরেও শুরুতেই আমি একচল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষায় আসা দুটি পরীক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের শাহান শাহাদ স্যারের কাছে সেটা হচ্ছে চুজ দ্য ওয়ার্ড অপোজিট ইন মেইন টু টার্স এই ধরনের একটা প্রশ্ন ছিল কনসাইস ডিটেইলড এক্সপ্রেসিভ অ্যান্ড ডেসক্রিপটিভ এই চারটি অপশন ছিল এবং সেখানে অনেকেই প্রশ্নের উত্তরে বি এবং ডি নিয়ে কনফিউজড একটা হচ্ছে ডিটেইলড আর একটা হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ সেক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনাটা দিক নির্দেশনাটা কি হবে শাহান স্যার জি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের ধন্যবাদ আজ এবারও গতবারের মতো আমাকে এই প্যানেলে রাখার জন্য আমাদের ডিসক্রিপশনের এই ডিসকাশনের এই প্যানেলটাতে আজকে অবশ্য আমাদের সঙ্গে নতুন আমার আরেকজন কলিগ যুক্ত হয়েছেন সাকি সাকি সাকিকে স্বাগত আজকে সেশনে আর তাছাড়া আজকে আমাদের সঙ্গে যারা ধন্যবাদ স্যার স্বাগত তাছাড়া আজকে আমাদের সঙ্গে যারা যুক্ত হয়েছেন তাদের সবাইকে স্বাগত আজকের সেশনে গতবারও আমরা বেশ জমজমাট করে সেশনগুলো নিয়েছিলাম এবং এটা খুবই আমাদের মার্চ পড়ার একটা খুব পজিটিভ একটা 
অ্যাপ্রোচ যেটা আমরা অন্য কোথাও মেয়েভাবে ওটা দেখতে পাই না শেষ মুহূর্তের আলোচনা আলোচনাগুলো ছেলে মেয়ে আমাদের যারা পরীক্ষার্থী বন্ধু বন্ধু বান্ধব যারা আছেন যারা আমাদের ছাত্র ছাত্রী বন্ধুরা আছেন তারা তাদের ক্ষেত্রে এটি খুবই কাজে লাগে আমার কাছে মনে হয় যে ইস লাইক ঠিক এই মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে খুব পড়াশোনা করে কিছু করা যায় না তো এই মুহূর্তে এই সময়টা আসলে এই ধরনের কনফিউশনগুলো যদি আমরা দূর করতে পারি আসলে আমাদের জন্য খুব ভালো একটা মোটিভেটিং পার্ট হয়ে যায় এই জিনিসগুলো বা সামহাও আমাদের জন্য একটা খুঁটি জোরটা পারে তো ধন্যবাদ এই প্রশ্নের জন্য এই প্রশ্নটা আসলে এখন পর্যন্ত আমরা ফেস করছি সেই অ্যাকচুয়ালি বিসিএসের পর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এখন আমরা এটার বলা হয়েছিল যে অ্যান্সার নেমটা কি হবে এই প্রশ্নটি টার্স শব্দটি ছিল টার্স ছিল যে একটি সংক্ষিপ্ত অর্থটা আমরা সবাই খুব ভালো করে জানি আর উত্তরে যে দুটো উত্তর নিয়ে আমরা বেশ কনফিউজ ছিলাম এখন স্টিল আমরা অনেককে দেখি যে অনেকগুলো আমরা বাজারে অনেকগুলো বই মাঝে মাঝে আমাদের হাতে যখন পড়ে তখন আমরা দেখি যে টার্সের অ্যান্টোনিম হিসেবে আমরা দেখি যে ডেসক্রিপটিভ কেউ দিয়েছে আবার কেউ দিয়েছে হচ্ছে আপনার ডিটাইলড এখন এই ধরনের প্রশ্নগুলোতে যখন আমরা সলভ করতে যাই তখন আমি খুব ডিটেল আনসার দেবো না আমি খুব স্পেসিফিক এক জায়গাতে কথা বলবো এই ধরনের প্রশ্ন যখন আমরা সলভ করতে যাই তখন আমাদেরকে দেখতে হয় যে হুইচ ওয়ান ইজ দ্য ক্লোজেস্ট অ্যান্টোনিম এখন ক্লোজেস্ট অ্যান্টোনিম বলতে যদি আমি এখন দুটো ক্লোজেস্ট অ্যান্টোনিম খুঁজতে যাই অপশন মধ্যে দুটোই আমাদের জন্য খুবই ক্লোজেস্ট খুবই ক্লোজ ডেসক্রিপটিভ মানে হচ্ছে বিস্তৃত আর হচ্ছে আমাদের যে ডিটেল সেটা হচ্ছে বিস্তৃত এখন প্রবলেম হচ্ছে যদি দুটো তো উত্তর হতে পারে না এখন আমরা একটা সময় আমরা এটা ভাবতাম যে যদি দুটো উত্তর দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রথম যেটি উত্তর হবে সেটি আমরা দিয়ে দেব হ্যাঁ এটা হয়তো বা একটা অপশন থাকতে পারতো কোনো এক সময় বাট এই জিনিসগুলো আসলে খুব এখন ভ্যালিড না বিশেষ করে ল্যাঙ্গুয়েজিক পার্সপেকটিভ থেকে আপনাকে অবশ্যই অপশনগুলো আপনার জন্য অনেকগুলো থাকে তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজের অপশনটাতে আপনি স্পেসিফিক্যালি কাজ করতে হবে আপনাকে এখানে আপনাকে প্রথমে ওয়ার্ড ক্লাস নিয়ে কাজ করতে হবে টার্সটা আমরা যদি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ডিকশনারি দেখি এবং আমরা কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি ডিকশনারি দেখি আর দুটোর মধ্যেই টার্স ওয়ার্ডটিকে বারবার তারা যে এক্সাম্পলগুলো দিয়েছে রিপ্লাই অথবা স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে তারা এক্সাম্পলগুলোতে তারা ইউজ করেছে রিপ্লাই এবং স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে টার্সটাকে ব্যবহার করেছে এখন রিপ্লাই এবং স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে অথবা রিপ্লাই অথবা স্টেটমেন্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে অথবা ডিসকাশনে কেউ যখন কেউ অংশগ্রহণ করবে তখন এটাকে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে টার্স ইউজ করা যায় যেমন আমি আপনাকে যদি মানে নর্মাল যদি বলি যে তখন আনসারটা এভাবে আসে আমেরিকা হি আনসার টার্সলি তো আমেরিকা হি আনসার টার্সলি মানে হচ্ছে টার্সলি সে শুধুমাত্র আমেরিকা শব্দটি বললো সংক্ষিপ্ত হবে তো তার মানে হচ্ছে এটা সাধারণত রিপ্লাই স্টেটমেন্ট এগুলো ক্ষেত্রে টার্সলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার মানে এটা বলার ক্ষেত্রে অথবা স্টেটমেন্ট ইউজ করা হয়ে থাকে এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যদি ডিসক্রিপটিভকে আনসার হিসেবে বেছে নেই তাহলে সেক্ষেত্রে ডিসক্রিপটিভের আমরা যদি একটু রুটে যাই এই ডিসক্রিপটিভ ওয়ার্ডটা রুট হচ্ছে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট মানে হচ্ছে টু রাইট সামথিং তার মানে হচ্ছে প্রথমেই আমরা ওয়ার্ড ক্লাস থেকে সেই টার্স থেকে সরে যাচ্ছে সরে যাচ্ছে মানে হচ্ছে এটা আমরা যে স্টেটমেন্টের জন্য এবং আপনার যেটাকে আমরা বলছিলাম রিপ্লাইয়ের জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে সে লিখার ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকে ডেসক্রিপশন যদিও আমরা বলি ক্যান ইউ ডিসক্রাইব আমরা মনে করি যে এটা বাংলা মানে আমরা বাংলায় বলি বর্ণনা করো হ্যাঁ এটা বলার ক্ষেত্রে বর্ণনা করা যায় বাট এটা বেসিক হচ্ছে লিখার জন্য আপনি যা দেখেছেন তাকে আপনি লিখছেন দ্যাট ইজ কল ডিসক্রিপশন পরীক্ষার মধ্যে বলে ডিসক্রাইব দিস আমরা পাই না জিনিসগুলো তো এই জিনিসগুলো তার মানে লিখার ক্ষেত্রে ডিসক্রিপশন কিন্তু যদি আমি বলি ডিটাইল হি আনসার্ড ইন ডিটাইল ইন ডিটাইল ডিটাইলটা কমেন্টের ক্ষেত্রেও করা যায় লেখার ক্ষেত্রেও করা যায় তো সেক্ষেত্রে যদি আমি বলি স্পেসিফিকলি তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মানে ডেসক্রিপশন নিতে চাইলেও আমি ওয়ার্ড ক্লাসের জন্য আমি ডেসক্রিপশনটা নিতে পারবো না আমাকে নিতে হবে ডেসক্রিপটিভ না নিয়ে নিতে হবে হচ্ছে ডিটাইলড ওয়ার্ড ক্লাসের জন্য আর না হয় যদি আমি বলি স্পেসিফিকলি বলার জন্য বলি এত ডিপে না গেলে দুটোই কিন্তু আমাদের সিনোনিম হতে পারে কিন্তু এখন এটার সঙ্গে যুক্ত করে তুই গেলে লাস্ট যে শব্দটা আমি বলে শেষ করবো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ডিকশনারি যে থিজারেসটা আছে থিজারেসের মধ্যে আমরা যদি টার্সের অ্যান্টোনিম দেখি এই অ্যান্টোনিমের ক্ষেত্রে আমরা ডেসক্রিপটিভ এবং ডিটেল কোনোটাকেই পাই না তো যদি সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমি ভাবি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কোনোটাকে নিতে পারবো না মানে আমরা একদম স্পেসিফিকলি একদম ডিরেক্ট নিতে পারবো না তাহলে আমাদেরকে ওয়ার্ড ক্লাসে আসতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আসলে অবশ্যই আপনাকে ডিটেইল নেওয়াটাই সবচেয়ে
তাহলে আপনি ফাউন্ড পালসের আনসারও আছে আমি কিছু বইতে দেখ কয়েকটা বইতে দেখলাম যে আমাকে স্টুডেন্টের রেফারেন্স দিয়ে আমাকে একজন ছবি তুলে দেয় এরপরে আপনার এক্সামিন দ্য পালস আমরা দেখেছি এবং আমি অনেককে দেখেছি যারা বেশ নামি দামি কিছু ইয়ে থেকে প্রতিষ্ঠান থেকে আমরা দেখেছি এক্সামিন দ্য পালসকে আনসার দিয়েছে তো এক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে বলবো যে খুব সহজ যারা মানে আসলে মানে ভাষার প্রতি আগ্রহী বা যারা আসলে সঠিক ইনফরমেশনটা পেতে চাচ্ছেন তাদের জন্য আমরা বলবো যে আপনি কিছু দরকার নেই শুধু পালস দিয়ে সার্চ করলেই আপনি যদি শুধু পালস সে পালস দিয়ে সার্চ করলে আপনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ডিকশনারি অথবা কেন্দ্রীয় ইউনিভার্সিটি ডিকশনারি বেসিক্যালি আপনি কলিংস এর ডিকশনারির মধ্যে খুব ভালো করে এটা মানে পালসের রেফারেন্সটা দিয়ে খুব ভালো করে একটা ফ্রেজই দেওয়া আছে আমরা যখন বলি যে পালস মানে হচ্ছে কারো পালস রিড করা আমরা যাকে পালস ফিল করা কথা সেক্ষেত্রে দুটো দুটো তারা কলোকেশন ব্যবহার করেছে পালস মানে পালস কি অবস্থায় চলছে নারী দেখা নারী দেখা কিন্তু বাংলা এটা বলে আমরা নারী দেখা যদি আমরা নারী দেখার কথা বলতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে নারী দেখার প্রেক্ষিতে আপনাকে দুটো তারা কলেকশন ব্যবহার করেছে পালসের ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান একটা হচ্ছে ফিল দ্য পালস নাম্বার টু আমরা যেটাকে বলছিলাম টুক দ্য পালস টেক দ্য পালস তার মানে হচ্ছে আপনি নারী দেখা অর্থে যদি আমি যদি ইংরেজি করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে ফিল দ্য পালস ইউজ করতে হবে অথবা টেক দ্য পালস ইউজ করতে হবে যে কোনো একটা এখন যেহেতু ফিল দ্য পালস আমাদের অপশন এটা ছিলই না আমরা ফাউন্ড ফাইন্ড একটা ছিল আর এক্সামিন দ্য পালস ছিল তো এখানে পরীক্ষা করে ডাক্তাররা তো পরীক্ষা করে দেখে তো অনেকে মনে করে যে এটা আসলে বাংলা যেভাবে ভাবছি ইংলিশে মনে সেভাবে ভেবে আনসারটা দিয়ে দিলে হয়ে যাবে কিন্তু আসলে ইংলিশ তো আসলে আমরা বললে হবে না ইংলিশ তো ইংলিশের মতো করে ওরা যেভাবে বলেছে সেখানে আর দিতে হবে আর এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি যখন ইংরেজি কোনো একটু প্রশ্ন উত্তর দিতে যাবেন আপনাকে আপনি আপনাকে রেফারেন্স রাখতে হবে এখন আমি যদি বলি আমার আমরা তো জানি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা ডাক্তার পাস পরীক্ষা করলো এখন এটা বাংলায় বলি আমরা কিন্তু পাস পরীক্ষা করলো মানে তাহলে তো ডাক্তার এক্সামিনেশনও দিচ্ছে বিসিএস পিলিতে মানে সামহাও ডক্টর হয়ে যাওয়ার পর তো অ্যাংশন করতে পারবে সেই ধরনের এক্সামিনেশনের ব্যাপারটা যদি এখানে নিয়ে আসি তাহলে তো অনেক কথা আসবে তো এইসব কথা আসলে কোনো ভ্যালু নেই আপনাকে রেফারেন্সের কথা বলতে হবে আমি যেটা বললাম আপনি কলেজ ডিকশনারি থেকে যদি আপনি খুব সহজে বেশি কিছু করতে হবে না আপনাকে জাস্ট যেতে হবে হচ্ছে গুগলে গুগলে গিয়ে কলেজের অনলাইন ডিকশনারিতে যান আপনি এক ডিকশনারি পুরো খুলতেও হবে না যান শুধু পাস দিয়ে रिगार्डिंग preposition apposition or conjunction etar uttor ta khetre apnar poramorsho ki eta uttor ta khub interesting amra to onek din dhore porachi amader sakire e gulate eguli onek din dhore kaj korche notun notun jinish gulo tara pache bishesh kore goto 3 4 ta bcs er modhe amra dekhte peyechi preposition apnar age jebhabe ashto thik ache thik shebhabe ekhon ar preposition ta ashe na am preposition ta amra dekhtam ape bab type er preposition ashto ek shomoy kintu ekhon she gulo ashe na er pore amra dekhechi je আপনার কনজেনিয়ালের পরে টু বসে নাকি ফর বসে নাকি অফ বসে এগুলো বসে তো এগুলো দেখতাম যে আমরা আসতাম কিন্তু ইদানিং এবং লাস্ট আমরা দেখেছি ইন্ট্রোডিউস টু এসেছে তো এগুলো ইন্ট্রোডাকশন টু ইন্ট্রোডিউস টু এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পেয়েছি কিন্তু এখনকার যে প্রেপারেশনের প্রশ্নগুলো আসে দিস কোয়েশ্চন আর বিট ট্রিকি কোয়েশ্চন আর বিট ট্রিকি এখন এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দেখি যেন রিগার্ডিং ওয়াটার ওয়াট সেন্টেন্সটা তো রিগার্ডিং আন্ডারলাইন করা ছিল রিগার্ডিং আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছে আমাদের ক্যান্ডিডেট যারা আছে তারা এই ভার প্লাস আইনজি বলে যে কোনো জিনিস যদি আমাদের পায় আমি বিশেষ করে আমাদের কিছু আমরা শর্টকাট পড়াতে গিয়ে এমন কিছু জিনিস পড়াই ছেলে মেয়েদেরকে সে এতে করে ছেলে মেয়েরা আমার বেশি কনফিউজ হয়ে যায় কীভাবে কনফিউজ আমি আপনাকে বলি স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে ধরুন আমরা আগে থেকে স্টুডেন্টদেরকে বলে দিই যদি ভার প্লাস আইনজি আপনারা পান তাহলে সেক্ষেত্রে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট হয় এটা ভার বিষয় ব্যবহৃত হবে অথবা এটা কোনো না কোনোভাবে জিরান হিসাবে ব্যবহৃত হবে মানে নাউনের কাজ করবে অথবা অ্যাজেকটিভ হিসাবে ব্যবহৃত হবে যা আপনার পার্টিসিপেলের কাজ করবে আমরা এটাকে এভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এখন তো এখানে খুব মজার একটা ইস্যু হচ্ছে আপনি যদি এ ধরনের কোনো কথা বলে দেবেন ছেলেমেয়েদেরকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা মানে একটা জায়গায় আমার ক্ষেত্রে মানে আপনি যদি আমাকে বলেন আমি যে কথাটা স্টুডেন্টদেরকে বলার চেষ্টা করি সবসময় যে কোনো একটা ওয়ার্ডতে আন্ডারলাইন করা থাকে এখন ওই ওয়ার্ডটি কিছু কি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থটা কি আমাদের স্টুডেন্টরা যদি সেই জিনিসটা বুঝতে না পারে আমরা যারা পড়াশোনা করছি তারা যদি এটাকে স্টাডি করতে না পারে বুঝতে না পারে মিনিংটা বুঝতে না পারলে কিন্তু তারা বুঝতে পারবে না এটা কোন পার্সন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে একটা ব্যাপার আমাদের সবাইকে জান বুঝতে হবে যে যে কোনো পার্সন স্পিচ বাক্যে ব্যবহারের উপর মানে অবস্থানের উপর
এবং তার মিনিং এর উপর অবস্থানটাও জরুরি এখানে এটার উপর ডিপেন্ড করে হয় এখন আমাদের অনেক স্টুডেন্টই যখন বার প্লাস আইনজি দেখেছেন রিগার্ডিং রিগার্ড থেকে রিগার্ডিং দেখেছে তখন তার মাথায় বোঝার রিগার্ডিং তো মানে তো বার প্লাস আইনজি তার মানে অবশ্যই এটা ভার্ব হবে অথবা নাউন হবে অথবা অ্যাডজেকটিভ হবে যেকোনো একটা হবে আনফর্চুনেটলি উত্তরটা ছিল প্রেপোজিশন ধরেন আই ডোন্ট নো এনিথিং রিগার্ডিং দ্য ইস্যু এখন দেখেন রিগার্ডিং দ্য ইস্যু এটার আপনি কি দেখবেন প্রথমে আপনি একটা কথা আমি সবাইকে শর্ট করে এখন আজকে যারা আমাকে দেখছি সবাইকে একটা কথা আমি একটু বলে রাখি সবাই মনোযোগী কথাটা শোনেন এবং এই ধরনের একটা প্রশ্ন থাকে বিসিএস এ লাস্ট ছিল এখনো সামনেও আসবে প্রেপোজিশন বেসড প্রশ্নগুলো আসলে কিভাবে আপনাকে ক্র্যাক করবেন ক্র্যাক করার সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে বলি প্রথম আপনি যেটা দেখতে হবে ধরুন আপনি দেখতে পাচ্ছেন কোনো একটি শব্দ আছে আন্ডারলাইন করা আন্ডারলাইন করা শব্দ আছে এবং এটি দেখে কোনো ভাবেই প্রেপোজিশন মনে হচ্ছে না কিন্তু উত্তরে প্রেপোজিশন দেওয়া আছে স্যার আপনি একটু দেখুন এই সেন্টেন্সের মধ্যে রিগার্ডিং আন্ডারলাইন করা আছে উত্তরে কি কি আছে কনজাংশন আছে নাউন অ্যাডজেকটিভ আছে তারপরে প্রেপোজিশন দেওয়া আছে এখন রিগার্ডিং বা বার্পাস আইন দেওয়া কোনো একটি শব্দ কি কারণে প্রেপোজিশন হবে ওয়াই তার মানে এখানে প্রথম ফটকা লাগতে হবে আমাদেরকে যেটি দেখতে প্রেপোজিশন মতো না আন্ডারলাইন করা শব্দটি কিন্তু উত্তরে প্রেপোজিশন দেওয়া আছে তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে আপনি কিছু দেখার দরকার নেই প্রথমে একটা জিনিস দেখবেন আপনি এই রিগার্ডিং শব্দটি কি কোনো প্রেপোজিশনের অর্থের সাথে মিল আছে কি না এই বাক্যে যেমন আমি যদি বলি আই ডোন্ট নো এনিথিং রিগার্ডিং দ্য ইস্যু তাহলে আমি এটাকে রিগার্ডিং দ্য ইস্যু মানে হচ্ছে এই ইস্যু নিয়ে নিয়ে বলতে নিয়ে অর্থে সাধারণত অ্যাবাউট আমরা ব্যবহার করে থাকি অথবা অফ মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় তো আই ডোন্ট নো এনিথিং অফ দ্য ইস্যু বললেও সেন্টেন্স ঠিক করেক্ট আবার আমি যদি বলি বলি আই ডোন্ট নো এনিথিং অ্যাবাউট দ্য ইস্যু এখানে অ্যাবাউটটাও কারেক্ট তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে তার মানে রিগার্ডিংটা এখানে অন্য কোনো পার্সেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় নাই এখানে হয়েছে জাস্ট অ্যাবাউট হিসাবে অথবা অফ হিসাবে তো যদি সে ব্যবহৃত হয় অ্যাবাউট অথবা অফ হিসাবে তাহলে সে তো কখনো নাউন অথবা জিরান্ড অথবা অ্যাজেকটিভ অথবা বার্বের উত্তর হবে না এটাই আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে বাক্যে যে শব্দটি যে অর্থে বসবে সেই অর্থ অনুযায়ী তার পার্স অফ নির্ধারিত হবে তার চেহারা অনুযায়ী নয় তো ওই ক্ষেত্রে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে আমরা এই যে রিগার্ডিং যে পার্টটা দেখতে পাচ্ছি আমরা রিগার্ডিংটা কোন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে রিগার্ডিং ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে অ্যাবাউট হিসাবে তার মানে হচ্ছে অ্যাবাউট কোন পার্সন স্পিচ অ্যাবাউট হচ্ছে প্রেপোজিশন তার মানে হচ্ছে ও প্রেপোজিশনের পরিপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে এবং সে এখানে প্রেপোজিশন হিসাবে এই বাক্যে ব্যবহৃত হচ্ছে স্যার এই যে রোলিং এটা কি বলে এটা রোলিং নিয়ে একটা প্রশ্ন আসছে একটু সাকিব স্যারের কাছে যাই সেটা হচ্ছে রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মস এখানে রোলিং হচ্ছে আন্ডারলাইন করা এটা কি অ্যাডজেকটিভ জিরান না প্রেজেন্ট পার্টিসিপল অনেক ধন্যবাদ স্যার আমি প্রথমেই আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ওয়েব স্যার আছেন শাহান স্যার আছেন এবং যারা শুনছেন সবাইকে সালাম জানাই আসসালামু আলাইকুম প্রথমে বলতে যাচ্ছি যে ওবাইদ স্যার এবং শাহান স্যার আসলে আমার বিসিএস এর আমাকে পদ দেখিয়েছেন আমার বিসিএস প্রথম দিকে যে কোচিং করেছিলাম স্যার আমাকে পদ দেখিয়েছেন আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই স্যার যে প্রশ্নই করেছেন আর রোলিং স্টোন গ্যাডার্স নোমস এখানে একটু খেয়াল করতে হবে আমরা সবাই জানি ভার প্লাস আইএনজি এখানে রোলিং শব্দটা হচ্ছে রোল থেকে এসছে রোল প্লাস আইএনজি রোলিং তো যখন ভার প্লাস আইএনজি হয় আমরা এটাকে জিরান বলি এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলি তো এখানে আমরা যদি খেয়াল করি বাক্যটা যে আর রোলিং স্টোন গ্যাডার্স নোমস আর রোলিং স্টোন আমরা জানি স্টোন মানে তো পাথর এটা হচ্ছে একদম কমন একটা নাউন এটা আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে স্টোন হচ্ছে এখানে নাউন তো এখানে স্টোন শব্দটাকে মডিফাই করছে কে স্টোন শব্দটাকে মডিফাই করছে রোলিং শব্দটা তো রোলিং শব্দটা যেহেতু স্টোন শব্দটাকে মডিফাই করছে তার মানে এই রোলিং শব্দটা এখানে অ্যাজেকটিভ হিসেবে কাজ করছে আমরা যদি বলি যে স্টোনটা কেমন স্টোন রোলিং স্টোন তাহলে স্টোন তো নাউন আমরা সবাই জানি এই নাউনটাকে রোলিং শব্দটা যেহেতু মডিফাই করছে আর স্টোন সম্পর্কে এক্সট্রা তত্ত্ব দিচ্ছে আমরা বলবো যে এই রোলিং শব্দটা হচ্ছে বেসিক্যালি এজেকটিভ এখন কথা হচ্ছে পরীক্ষায় যদি প্রশ্ন থাকে যে এই রোলিং শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ যদি বলে যে পার্টস অফ স্পিচ তখন আমাকে বলতে হবে যে এটা হচ্ছে এজেকটিভ আর যদি বলে যে রোলিং শব্দটা এখানে কি তখন আমাকে বলতে হবে যে রোলিং শব্দটা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল যদি এমন হয় যে পরীক্ষায় অপশনে আছে এজেকটিভ আছে পার্টিসিপল আছে জিরান্ড আছে তাহলে আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যদি বলে যে এটা কি তখন বলতে হবে পার্টিসিপাল আরো যদি স্পেসিফিক করে পরীক্ষার অপশনে থাকে যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল তখন আমাকে বলতে হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল আর যদি কখনো অপশন এমন থাকে যে
তখন বলতে হবে এজেকটিভ আর যদি শুধু জিজ্ঞেস করে এটা কি তাহলে বলতে হবে আমাকে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল আর তো যেহেতু এখানে রোলিং শব্দটা এজেকটিভের কাজ করছে এটা তো জিরান হওয়ার প্রশ্নই আসে না জিরান মানেই তো সে নাউনের কাজ করবে এখানে রোলিং শব্দটা আবশ্যিক ভাবেই আমরা দেখতে পাচ্ছি স্টোন কে মডিফাই করছে মানে এজেকটিভের কাজ করছে এজেকটিভের কাজ করা মানেই হচ্ছে সে প্রেজেন্ট পার্টিসিপাল ধন্যবাদ স্যার এটা এই ক্ষেত্রে যদি আরেকটা প্রশ্ন আছে একটা বিসি আছে সেটা হচ্ছে রিডিং ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট হ্যাবিট এখানে রিডিং কি সেই ক্ষেত্রে উত্তরটা কি হবে অনেক ধন্যবাদ স্যার অত্যন্ত অনেক অনেক সুন্দর প্রশ্ন স্যার বিষয়টা হচ্ছে স্যার রিডিং ইজ অ্যান এক্সেলেন্ট হ্যাবিট আমরা বুঝতেই পারছি এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে রিডিং এখানে আসলে রিডিংটা এই বাক্যের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে খুব যদি আমরা সহজে চিন্তা করি যে এখানে ইজ হচ্ছে এই বাক্যের মেইন ভার্ব অথবা ফাইনাইট ভার্ব যেটাই বলি ইজ হচ্ছে এখানে ভার্ব আর রিডিং হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তো একটা বাক্যের সাবজেক্ট হয় কারা একটা বাক্যের সাবজেক্ট হয় আইদার নাউন অথবা নাউন ফ্রিজ অথবা প্রোনাউন তার মানে রিডিং শব্দটা যেহেতু এখানে সাবজেক্ট হয়েছে নিশ্চয়ই এই রিডিং শব্দটা এখানে নাউন হিসেবে কাজ করছে আমরা জানি রিডিং শব্দটা রিড থেকে এসছে রিড হচ্ছে ভার্ব তাহলে রিডের সাথে আমরা আইন যুক্ত করেছি রিডিং করেছি এই রিডিং শব্দটা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে দ্যাট মিন্স এটা এখানে নাউন হিসেবে কাজ করছে তো এখন যদি প্রশ্ন করে যে রিডিং শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ আমরা এটাকে নাউন বলবো আর যদি প্রশ্ন করে এখানে রিডিং শব্দটা কি তাহলে আমরা তাকে বলবো এটা হচ্ছে জিরান্ড আর যদি অপশনে জিরান না থাকে ইন দ্যাট কেস আমরা এটাকে ভার্বাল নাউন বলতে পারি তবে এটা স্পেসিফিকলি বললে দিস ইজ জিরান্ড আর যদি পার্টস অফ স্পিচ জিজ্ঞেস করে তাহলেই আমরা বলবো এটা হচ্ছে নাউন স্যার আমার মনে হয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে স্টুডেন্টদের जगह মানে নাউন কি সেটা ইনফিনিটিভ হিসেবে ইউজ করছে সেটা নাউন হবে এবার আমি যদি বলি ওয়াকিং ইজ মানে ওয়াকিং ইন দা গার্ডেন ইজ গুড ফর তাহলে ওয়াকিং ইন দা গার্ডেন এটা পুরোটা সাবজেক্ট এটা কি হবে এটা ফ্রেজ হবে তাও নাউন ফ্রেজ হবে সোজা কথা হচ্ছে আপনি সাবজেক্টের অপশনে যেটা সাকিব বললো এটাকে এক্সটেন্ড করে বললে আর একদম সহজ হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য কি হবে তারা সাবজেক্টের জায়গায় যদি একটা শব্দ বসে সেটাও নাউন বা প্লাস আইএনজি বসে সেটাও নাউন এবং টু প্লাস বা ভি1 বসে সেটাও নাউন এবং বড় একটা যদি সামহাউ ক্লজও বসে যায় that he is a good boy is known to all that he is a good boy eta ka subject is known to all is a subject tahole shei clause tao ultimately noun clause e hobe e byapar ta matha rakhte hobe arekta byapar hocche guruttopurno byapar je eta jeta saki e matro bollo seta hocche je apni lokkho rakhte hobe je jiggesh koreche ki eta ki parsas pe jiggesh koreche naki jiggesh koreche hocche apnar eta ki jiggesh koreche seta tobe arekta byapar janar jana ta joruri ekhane kichu trick kore tara jemon apni যদি আমি আপনাকে স্পেসিফিকলি জিনিসটা বলি ধরুন প্রশ্ন করলো যে রিডিং বললো যে রিডিং ইজ এন্টারটেইনিং রিডিং ইজ এন্টার আন্ডারলাইন করলো এন্টারটেইনিংটা এখন এন্টারটেইনিং এর পরে ওরা বলল যে হিয়ার রিডিং ইজ এখন দেখেন হিয়ার রিডিং ইজ বলার পর তারা কিন্তু কি জিজ্ঞেস করে নাই কোন পার্সেপ্ট জিজ্ঞেস করে নাই যেমন আপনি সাহিত্যিস্তম বিশেষ এভাবে একটা প্রশ্ন আসছে কথা বুঝতে পারছেন এখন ওরা আপনি ওনার এখানে কিন্তু ক্লিক করেছে ওনা কিন্তু পার্সেপ্ট জিজ্ঞেস করে নাই জিজ্ঞেস করে নাই সেটা মানে কি ওয়ার্ড জিজ্ঞেস করলে তো আমরা বুঝতে পারতাম আমরা আমরা এটাকে মানে এটা স্পেসিফিক বলে ফেলবো তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কি বলবেন জিনিসটাকে এই যে একটা প্রশ্ন ছিল আপনি কি এটার কথা বলছেন 37 তম বিসিএস এ এডুকেশন ইজ এনলাইটেনিং ইয়েস আমি ওই এর এনলাইটেনিং ইজ জি 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 এডুকেশন ইজ এনলাইটেনিং এখন দেখেন ওখানে আপনি দেখেন দেখেন হিয়ার ইজ দি লেখা আছে প্রশ্নটা জি কিন্তু হোয়াট ইজ এভার নাই হিয়ার ইজ দি লেখা আছে দেন হিয়ার ইজ দি লেখা থাকলে ব্যাপারটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে যায় জিনিসটা এখন ছেলেদের জন্য এই জায়গাটা ভাবাটা কারণ আমরা সাকিব স্যার শানসারা বলে যদি ওয়ার্ড থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলবো হচ্ছে এটা পার্টিসিপাল বলবো কিন্তু যদি আমি যদি না হয় তাহলে সেটা আমি এটা বলবো অ্যাডজেকটিভ এখন তো কি ওয়ার্ড জিজ্ঞেস করা নাই অথবা পার্সেপ্ট জিজ্ঞেস করা নাই তাহলে আমি এখানে কি বলবো তখন আমাদের ক্ষেত্রে এই হিয়ার ইট ইজ বললে আপনাকে দেখতে হবে অপশনগুলোতে কি কি আছে স্যার আপনি একটু অপশনটা দেখবেন ওখানে কি কি আছে অপশনগুলো আমার এখানে যে অপশনগুলো আছে এটা হচ্ছে 37 বিসিএস এর প্রশ্ন এজ জিরান্ড এ পার্টিসিপাল এন্ড ইনফিনিটিভ এ ফিনিট বার এই চারটা হচ্ছে অপশন এখন লোকে করে দেখেন ওরা কিন্তু এখানে কোনো কনফিউশন দেয় নাই এসব ক্ষেত্রে মোস্ট অফ দা টাইম ওনারা হয় জিরান্ড পার্টিসিপাল এর মধ্যে রাখবে আর না হলে ডাইরেক্ট অ্যাডজেকটিভ অথবা নাউনে চলে যাবে তারা কথা বুঝতে পেরেছেন জিরান্ড পার্টিসিপাল যাবে অথবা অ্যাডজেকটিভ অথবা নাউনে যাবে 
তো এখানে একটা ব্যাপার খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনি এ ব্যাপারটা বোঝা আপনাকে বুঝতে হবে যদি এমন কখনো হয় এই এটা হওয়ার কথা না যদি কখনো এমন হয় যে এই প্রশ্নের মধ্যেই আপনাকে পার্টিসিপেলও দিল তার সঙ্গে আপনাকে অ্যাজেকটিভও দিল তাহলে আপনি কি করবেন হিয়ার দেওয়ার পরে পার্টিসিপেলও দিল অ্যাজেকটিভও দিল তখন আপনি কি করবেন এখন খোলা কথা বলতে গেলে পার্টিসিপেল বললেন পার্টিসিপেল বললে এটাকে আমাদের উত্তরটা নেওয়া উচিত পার্টিসিপেল নাকি আমি অ্যাজেকটিভ নেব কথা হচ্ছে আমরা যখন হিয়ার দিয়ে প্রশ্নটা করি পার্টিসিপেল বললে ইট ইজ স্টিল নট এ গুড আনসার আমি যদি বলি এটার মধ্যে একটা প্রবলেম আছে এখন কি প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে এটা পার্টিসিপেল বললে এটা কিন্তু স্পেসিফিক পার্টিসিপেল না এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল থাকে আপনি একদম স্পেসিফিক উত্তর এটা এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ইজ গুড টু গো কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু যদি দেখেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল নেই শুধু পার্টিসিপেল আছে কিন্তু উত্তর অ্যাজেকটিভ আছে তাহলে আপনাকে অ্যাজেকটিভে চলে যাওয়া উচিত এক্ষেত্রে কারণ এই প্রশ্ন স্পেসিফিক না পার্টিসিপেল করলে এখন ধরুন এটার মধ্যে রিডিং ইজ এন্টারটেইনিং বা সামার রিজন রিডিং ইজ আমরা এনলাইটেনিং বলেছি আমরা এনলাইটেনিং এর পার্টটার মধ্যে যখন আমি পেলাম উত্তর কি কি আছে তিনটা উত্তর দেখি আমরা এবার আসলে এনলাইটেনিং উত্তরের মধ্যে প্রথম আছে অ্যাডজেকটিভ দ্বিতীয় আছে পার্টিসিপল তৃতীয় আছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কারণ এটা হচ্ছে একদম স্পেসিফিক উত্তর হচ্ছে এখন যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল না থাকে তাহলে বাদ তাহলে আর পার্টিসিপল দেওয়ার সুযোগ আপনার কাছে নাই কারণ এটা পার্টিসিপলটা এক্স্যাক্ট আনসার সেক্ষেত্রে আপনি চলে যেতে হবে হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ সহজ <laughs> আছে <laughs> এটা কিন্তু সহজ আছে এটা সহজ আছে মানে কি আমরা নর্মালি যখন আপনি দেখেন টায়ার্ড অফ ওয়াকিং আছে অফ ওয়াকিং নর্মালি অফ প্রেজেন্ট আমরা এটাকে এটা একটা প্রেপোজিশন অফ হচ্ছে একটা প্রেপোজিশন যদি অফ প্রেপোজিশন হয়ে থাকে প্রেপোজিশন পরে অলওয়েজ আমরা জানি যে আর প্লাস আইনজি বসু বা যাই বসু যদি সে প্রেপোজিশন হয়ে থাকে প্রেপোজিশন পরে সবসময় নাও তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা ব্যাপার আমরা শিওর হয়ে যাচ্ছি যে টায়ার্ড অফ ওয়াকিং যদি হয় ওয়াক অফ এর পরে যদি যে ওয়াকিংটা আছে সেটা আর যাই হোক অন্য কোনো কিছু না হয় সে নাও নিয়ে হবে একদম সবার জন্য কথা এটা কোনো প্রেপোজিশনের পরে যদি কোনো ছোট আমরা শব্দ করতে পাই কোনো ফ্রেজ পাই সেটা হবে নাউন ফ্রেজ নাম্বার ওয়ান যদি কোনো ওয়ার্ড পাই সেটা হবে হচ্ছে নাউন এখন ওয়াফ ওয়াকিং মানে হচ্ছে ওয়াকিংটা এখানে অবশ্যই নাউনের কাজ করছে এখন আমি যদি স্পেসিফিকলি বলি এটা কি নাউন হবে নাকি অন্য কোনো কিছু হবে যেমন আমি প্রথমেই যদি একটু ইয়ে কি প্রশ্ন করি আমাদের সাকিব স্যার যেহেতু কলেজে পড়াচ্ছেন সাকিব স্যার হচ্ছেন বিসিএস জেনারেল এডুকেশন শিক্ষক হিসেবে আছেন কাকে বোঝানো হচ্ছে মানে সঠিক উত্তরটা কি হবে এই ক্ষেত্রে অনেক ধন্যবাদ স্যার আসলে এই কোয়েশ্চেনটা একটু ট্রিকি কোয়েশ্চেন এখানে আপনাকে দেখতে হবে যে আসলে প্রশ্নটাকে স্পেসিফিক করে চিন্তা করতে হবে যদি এমনটা বলা হয়ে থাকে যে হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইংলিশ প্রোজ যদি বলা হয়ে থাকে ফাউন্ডার তখন আমরা বলতে পারি যে ফাউন্ডার হচ্ছে কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট ইংলিশ প্রোজ এর ফাউন্ডার হচ্ছে কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট আমরা জানি কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট অ্যাংলো সেকশন ক্রনিক্যাল নামে একটা ক্রনিক্যাল উনি সংকলন করেছেন সো এই জন্য এটা হচ্ছে ইংরেজি সাহিত্যের একেবারে প্রথম আমরা বলি এটাকে ফার্স্ট মনুমেন্ট অফ ইংলিশ প্রোজ ফার্স্ট মনুমেন্ট অফ ইংলিশ প্রোজ হচ্ছে দ্য অ্যাংলো সেকশন ক্রনিক্যাল এই দ্য অ্যাংলো সেকশন ক্রনিক্যালটা সংকলন করেছেন বা লিখেছেন লিপিবদ্ধ করেছেন কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট এই কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট উনি একজন রাজা ছিলেন উনি 
অ্যাংলো সেকশনসের রাজা ছিলেন উনি ওয়েস্ট সেকশনসের রাজা ছিলেন তো উনি হচ্ছেন আসলে ফাদার নন উনি হচ্ছেন ফাউন্ডার উনি প্রথম বিষয়টা শুরু করেছেন ওনাকে আমরা বলবো উনি হচ্ছেন ফাউন্ডার আর যদি এমন বলা হয়ে থাকে যে হু ইজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ প্রোস তাহলে আমরা জানি যে জন উইকলিফ উনি নিউ টেস্টামেন্ট আমরা জানি বাইবেল বাইবেলের যে নিউ টেস্টামেন্ট আছে উনি এটাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছেন ইন দ্যাট সেন্স আমরা বলে থাকি যে জন উইকলিফ হচ্ছেন ফাদার অফ ইংলিশ প্রোস তাহলে এখানে দুইটা কথা একটা কথা হচ্ছে যদি বলা হয়ে থাকে হু ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ ইংলিশ প্রোস তাহলে আমরা বলবো এটা হচ্ছে কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট আর যদি বলা হয়ে থাকে হু ইজ দ্য ফাদার আগেরটা ছিল ফাউন্ডার আর এটা হচ্ছে ফাদার যদি বলা হয়ে থাকে ফাদার আমরা বলবো জন উইকলিফ এখানে আমি যে কথাটা বলছিলাম যে জন উইকলিফ কি করেছেন নিউ টেস্টামেন্ট মানে বাইবেলের যে নিউ টেস্টামেন্ট আছে এটা উনি ইংলিশে ট্রান্সলেট করেছেন সো এই নিউ টেস্টামেন্টটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে একেবারে ক্রুসের একেবারে বেসিক একটা ওয়ার্ক সো এখানে জন উইকলিফ আমরা ফাদার বলবো আরেকটা যে কনফিউশন এখানে আছে সেটা হচ্ছে ফ্রান্সিস ব্যাকন নিয়ে আমরা জানি ফ্রান্সিস ব্যাকন হচ্ছেন ফার্স্ট অ্যাসেইস্ট ইন ইংলিশ লিটারেচার উনি ইংলিশ সাহিত্যে প্রথম অ্যাসে লেখা শুরু করেছেন তো ওনাকে বলা হয়ে থাকে যে ফাদার অফ ইংলিশ অ্যাসে মূলত ফ্রান্সিস ব্যাকন হচ্ছেন ফাদার অফ ইংলিশ এসে তবে যদি এমন হয়ে থাকে হু ইজ দ্য ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ এই প্রশ্নের উত্তরে যদি এমন হয়ে থাকে যে কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেটও নেই আবার ওখানে জন উইকলিফ উত্তরে নেই আছে ফ্রান্সিস ব্যাকন ইন দ্যাট সেন্স আমরা ফ্রান্সিস ব্যাকনকে উত্তর হিসেবে নিতে পারি নিতে পারি এই সেন্সে যে বলা হয়ে থাকে ফ্রান্সিস ব্যাকন হচ্ছেন ফাদার অফ মডার্ন প্রুস মানে উনি যে অ্যাসে লিখেছেন এগুলোকে আমরা মডার্ন প্রুস এর আওতায় এনে এটাকে আমরা বলতে পারি যে উনি হচ্ছেন ফাদার অফ মডার্ন প্রুস তাহলে তিনটা কথা একটা হচ্ছে ফাউন্ডার অফ ইংলিশ প্রুস এটা হচ্ছে কিং আলফ্রেড দ্য গ্রেট আরেকজন হচ্ছেন ফাদার অফ ইংলিশ প্রুস উনি হচ্ছেন জন উইকলিফ আরেকজন হচ্ছেন ফাদার অফ মডার্ন প্রুস যখন মডার্ন ওয়ার্ড অ্যাড করে দিবে আমরা বলবো এটা হচ্ছে ফ্রান্সিস ব্যাকন স্যার অনেক ধন্যবাদ মডার্ন ফাদার অফ ইংলিশ প্রোজ বলে তখন হবে ফ্রান্সিস ব্যাকন রাইট शेक्सपियन शेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारेक्सपियारे
এখন গ্রেট ড্রামাটিস্ট বললে কিন্তু দুজনই গ্রেট ড্রামাটিস্ট শেক্সপিয়ার গ্রেটেস্ট তো গ্রেট ড্রামাটিস্ট বলে তখন আপনাকে ক্লাসে চলে আসতে হবে যে ওই যে আমরা যে কথা বললাম ওয়ার্ড ক্লাস নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম কিছুক্ষণ আগে ওয়ার্ড ক্লাস নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমরা তখন ওইটাকে আমরা আলাদা ইয়েতে ফেলে ডিটেলকে আমরা উত্তর নিয়েছিলাম ঠিক তেমনি এখানে ক্লাস করে ফেলতে হবে আপনাকে এবার আমি বললাম যে শেক্সপিয়ারের পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে পরিচয়টা কি শেক্সপিয়ারের প্রথম পরিচয় হচ্ছে তিনি একজন ড্রামাটিস্ট পরে তিনি আগে একজন প্লে রাইট ছিলেন উনি যখন প্লে রাইট মানে কি উনি একজন মঞ্চ নাটক লিখতেন প্লে কি প্লে হচ্ছে মঞ্চ নাটক হোয়াটস দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ড্রামা অ্যান্ড প্লে যেগুলো মঞ্চের জন্য লেখা হতো সোজা কথা মঞ্চের জন্য লেখা হওয়া মানে হচ্ছে আপনাকে বলে দেবে লাইট কতটুকু আসবে কে কখন ঢুকবে কে ওই ডায়লগ সেই জিনিসগুলোকে বলা হবে আমাদের সেই জিনিসগুলোকে বলা হবে আমাদের প্লে এখন শেক্সপিয়ার হচ্ছে একজন গ্রেটেস্ট প্লে রাইট এখন ওনাকে যদি বলি যে কে গ্রেট প্লে রাইট তাহলে হবে অবশ্যই শেক্সপিয়ার যদি বলে কে গ্রেটেস্ট প্লে রাইট তাও শেক্সপিয়ার যদি বলে কে গ্রেট ড্রামাটিস্ট তখন সেক্ষেত্রে হয়ে যাবে সে বিষয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে শেক্সপিয়ার হচ্ছে গ্রেটেস্ট এখন এই প্রশ্ন উত্তরটা দুভাবে হতে পারে হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট শেক্সপিয়ার হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ড্রামাটিস্ট অফ অল টাইম শেক্সপিয়ার who is the modern greatest dramatist she hoc jb shop abar jodi bole who is the great dramatist of english literature tale hobe eta dramatist bolle bhalo bolle hobe great dramatist bolle obosshoi shakespeare hobe na uttor tokhon hoye jabe jb shop ekhon ami jodi bole who is the greatest playwright tao shakespeare who is the great playwright of english literature tao shakespeare who is the actor and dramatist shakespeare who is the actor and playwright শেক্সপিয়ার এই ধরনের একটা প্রশ্ন আমরা উইদ ইন ভেরি ফিউ আমরা ইয়েতে পাবো আমাদের প্রিলিমিনারিতে পাবো দেখা যাবে যে তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশের মধ্যেই আসছে এই প্রশ্নটা দেখেন আপনি সেটা এরকম হবে যে কে নিচের কে অ্যাক্টর এবং ড্রামাটিস্ট অথবা অ্যাক্টর এবং প্লে রাইট এটা শেক্সপিয়ার আরেকটা পরিচয় হচ্ছে উনি কিন্তু এটা কি এটা কি শেক্সপিয়ার দিয়ে কি প্রশ্নের অভাবের কারণে হবে নাকি এটা প্রয়োজন বলে হবে কোনটা সেখানে তো প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ আধুনিক যুগ এর বাইরেও কিন্তু আমরা অনেক ধরনের বর্ষ ধরে শতবার্ষিকী ধরে বা রবীন্দ্র যুগ নামে একটা বড় যুগ পাই শেক্সপিয়ার এত প্রভাবের পরেও রবীন্দ্র যুগ নামে আমরা শেক্সপিয়ার যুগ নামে বা এজ নামে আমরা কোনো কিছু এবং আপনি প্রথমে আমি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিই পারবো আমি আসছি আমি প্রথমে একটা প্রশ্ন করলেন যে শেক্সপিয়ার এর এখন শেক্সপিয়ার কি প্রশ্ন অভাব পড়েছে কিনা আসলে শেক্সপিয়ার প্রশ্ন অভাব পড়ে নাই আপনি উইলিয়াম ব্লেক কে নিয়ে একটা প্রশ্ন আসছিল হোয়াইট পেইন্টার কে চরিত্র অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট হয়ে যাবে দিচারণী বলতে বোঝাচ্ছি হচ্ছে উনি যে কাজটি করতেন তার পাশাপাশি উনি যদি আরেকটি কাজ করেন সে কাজটি আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট কারণ এগুলো আমরা ওয়েট করি আপনাকে একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে স্যার যে আমাদের এখানে যারা জেনারেল লাইনের স্টুডেন্টস তাদের জন্য কিন্তু খুব ডিপ প্রশ্ন করা যায় না যেমন আমি একটা যদি হঠাৎ করে কোনো একটা আননোন অথবা সেমি নোন কোনো একটি লিটারেচার থেকে যদি আমি চট করে যে একটা চরিত্র দিয়ে দিই চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যেমন গত আপনার এর আগে ছয় ছয়টা যে ইয়ে ছিল কোর্ট ছিল সে কোর্ট নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু মানে আমরা চাইনি এগুলোকে মানে ডিসকাসে কোনো আলোচনা যাবে কিন্তু আমরা কোনো একজন রাইটারের পরিচয় সংক্রান্ত বিষয়ে কিন্তু আমরা কথা তুলি তো যখন এই কথাগুলো তুলি তখন সেক্ষেত্রে এই পরিচয়গুলো চলে আসে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু তার মানে হচ্ছে শেক্সপিয়ার কি করে এই শেক্সপিয়ার থেকে শুরু করে যে কোনো রাইটারের যদি দুই পরিচয় থাকে সেই পরিচয়টা সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট হবে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে আমরা কিন্তু পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড থেকে কিন্তু বেশ কিছু প্রশ্ন পাই নাই এর আগ পর্যন্ত কিন্তু গতবার আমরা পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড থেকে একটা প্রশ্ন পেয়ে গেছি আস্তে আস্তে শিফট করবে আস্তে আস্তে শিফট করবে আমি যদি আমরা যদি চাই আমি না আমি বলে কথা না যে কেউ আপনার যদি চায় যে যারা বিসিএস এখন ইংলিশ পড়াচ্ছে বা যারা লিটারেচার পড়াশোনা করে আসছে তাদেরকে না কানে জীবনে খাওয়াবে কীরকম আউট অফ ফিফটিন তাদেরকে আমি পাঁচ মার্ক পেয়ে ক্লাস থেকে বের করবো যে পড়াচ্ছে স্টুডেন্ট বাবু 
তাহলে শুধুমাত্র মডার্ন এবং পোস্টমর্টার্ন পিরিয়ড থেকে প্রশ্ন করলে হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে সবাই পোস্টমর্টার্ন পিরিয়ড পড়ে না অনেকে বলে যে মডার্ন পোস্টমর্টার্ন পিরিয়ড বাদ দাও ওখান থেকে প্রশ্ন দুইটা কি একটা আসে এরকম করে তা আপনি বুঝে দেখে নেবেন কিন্তু গতবার চট করে পোস্টমর্টার্ন পিরিয়ড থেকে একটা প্রশ্ন চলে আসছে প্রাচীন যুগ মধ্য যুগ থেকে খুব কম প্রশ্ন হয় কিন্তু আধুনিক যুগ থেকে গিয়ে অনেক বেশি প্রশ্ন হয় শুরু <laughs> করেছিলাম <laughs> কিন্তু এই লাইনটা দিয়ে আপনি দেখেন এটা বলেছে যে এটি কে বলেছে এই কথাটি নোবেলে কে বলেছে এই এই কথাটিতে কোনো নোবেলে কখনো ছিল না এটা একটা ভুল প্রশ্ন ভুল প্রশ্ন কিন্তু এটাকে কিন্তু কারেক্টলি নেওয়া হয়েছে কোথায় এটা সামহাও শেষের কবিতায় আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলায় ব্যবহার করেছেন কিন্তু এই কথাটাই তো ব্যবহার করেন নাই তাহলে কিন্তু এই কথাটি হয় না উত্তর এখানে এই কথাটির মত করেই একটি স্টেটমেন্ট কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে মানে প্রশ্নের সমস্যা আছে প্রশ্নের সমস্যা আছে আছে আবার ওভাবে বললে সমস্যা নাই এই কথাটা বাংলা কথা ইউজ করা হয়েছে কোন নোবেলে ইউজ করা হয়েছে বলা যাবে কোনো প্রবলেম নেই কিন্তু আমি যদি ডিপে যাই তাহলে প্রশ্ন আছে তার মানে হচ্ছে প্রশ্ন খোঁজাতে ওনারা এখন খুবই মগ্ন প্রশ্নের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে প্রশ্ন করার জন্য ওনারা এখন খুবই মগ্ন এখন এটাকে একটু অন্যরকম করে করার জন্য ওনারা বসে ওয়েট করছেন সবাই চান সবাই তো চায় একটু চমক দেওয়া চমক দেওয়ার জন্য চমক দেওয়ার জন্য দেয় তো এক্ষেত্রে আমার সবাইকে একটা একটা আমি অনুরোধ করছি যে আপনি যারা যদি মনে করে থাকেন যে যে আমি সাররা আমাদেরকে যা পড়িয়েছে সেগুলোই আমাদের আসবে কোনো প্রবলেম নাই আমরা সেগুলোতে কমন করবো এবং আমি কিছু কিছু দেখেছি কিছু কিছু বইয়ের উপরে লেখা আছে যে আউট অফ ফিফটিন ফিফটিন পড়ার জন্য এই বইটি পড়ান এসব আসলে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি আর যে সাররা পড়াচ্ছেন আমি আমি স্পেসিফিকলি আমার যে ক্ষেত্রে আমি যে কথাটা বলি যে আপনি আমাদের আমি 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 সান্স সান্স আপনি এই কথা বলবেন আমি একটু করে আপনাকে যদি বলি যদি আমাদের প্রিভিয়াস আলোচনায় আসছে আমাদের সময়ের সাথে যাওয়ার জন্য এটা তুলো ঠিক হবে কিনা আমি নাউন মানে জিরান জিরান মানে নাউন এই ধরনের বলার কি সুযোগ আছে না অফ কোর্স নট অফ কোর্স নট এটা নাউন এর একটা কমেন্টে কমেন্টে কিন্তু স্বপ্ন বিসিএস বাকি একটা জিনিস এটা নাম দেখলাম আমি ওরা কিন্তু বারবার একটা জিনিস স্টাবলিশ করতে চাচ্ছেন নাউন মানে জিরান জিরান মানে নাউন একটু খেয়াল করেন যারা শুনছেন স্যার কিন্তু এই কথাটাই বলছে মানে আপনার পনেরোটা প্রশ্নের নিশ্চয়তা দিয়ে শতভাগ প্রশ্ন প্রতিবারই দেখা যাচ্ছে এই বইগুলোতে শতভাগ না তিন ভাগ পাওয়াও শতকরা খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওই ডায়লগের কোনো চেঞ্জ নেই কমেডি ড্রামা প্লে এবং ফাদার অফ মডার্ন পয়েট্রি আবার তো জানেন কেউ কেউ তো খেলা দেখে সবার কথা ক্ষেত্রে যদি আমি যেটা নিয়ে আমরা নোবেলের ক্ষেত্রে আমরা যখন যখন ফাদার অফ নোবেল যখন আমরা বলতে যাব তখন সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে নিয়ে আমরা প্রায় কিছু প্রবলেম করে যাই বিশেষ করে স্যামুল রিচার্ডসনকে নিয়ে আমরা একটা প্রবলেম করে যাই আমরা স্যার ফিলিপ সিডনিকে নিয়ে আমরা প্রবলেম করে যাই বিশেষ করে আমরা প্রবলেম করে যাই হচ্ছে মটলি অর্থারকে নিয়ে অনেকে এগুলোর মধ্যে কনফিউশন চলে আসে অথবা চার্লস ডিকেন্সকে অনেকে নিয়ে আসে আমরা দেখলাম কিন্তু যদি ফাদার বলি তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যান্ডি ফিল্ডিং ফাদার বললে হ্যান্ডি ফিল্ডিং প্রথম সফল নোবেল ইংলিশে সেটা হচ্ছে পামেলা প্রথম সফল বললে আর যদি বলে ভ্রুন হোয়াট ইজ দ্য এম্ব্রো অফ ইংলিশ নোভেল তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ধরে নেওয়া হয় যে স্যার ফিলিপ সিডনি উনি আর্কেডিয়া একটা ইয়ে করেছেন এটাকে প্রত্যেকটা টাইপের খুব ধরে নেওয়া হয় তো আর্কেডিয়াকে ভ্রুন অফ নোভেল মানে একদম নোভেলের বাচ্চা ব্যাপারটা ইয়ে করা হয়ে থাকে বুঝতে পেরেছেন তো এই জিনিসটাকে আমরা এভাবে বলতে পারি 
আর যদি সামহাও আমরা যদি ইয়ে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে পয়েট পয়েম পয়েট্রির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে ফাদার অফ পয়েট্রি আমি বাকি দুটো আমি এর জন্য রেখে দিচ্ছি আমাদের সাকিব জন্য রেখে দিচ্ছি আমি শুধুমাত্র পয়েম পয়েট্রি পর্যন্ত যাচ্ছি বাকি দুটো সাকিব সাকিব উত্তর দিক সেটা হচ্ছে পয়েম পয়েট্রির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে এটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে হুইজ দ্য ফাদার এখন পয়েমের ডিভিশন আছে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যেমন আমরা একটা প্রশ্ন আমি মানে আই আই এম আই এম এক্সপেক্টিং এ কোশ্চেন ফ্রম দিস পয়েম ফ্যাক্টরস সেটা হচ্ছে যেমন যদি বলে মেটাফিজিক্যাল পয়েমের फादर কে তাহলে কিন্তু কাহিনী একটু অন্যরকম হবে তাহলে কিন্তু এটা একটা আলাদা ক্লাস তখন হয়ে যাবে জন ডান কিন্তু যদি আমি বলি যে হু ইজ দা फादर অফ মডার্ন পয়েম মডার্ন পয়েট্রি অথবা শুধু পয়েম শুধু পয়েট্রি এটা নিয়ে প্রশ্ন আসলে একটু ক্রিটিক্যাল একটা आंसर আপনার জন্য ওয়েট করছে পয়েমের फादर মানেই হচ্ছে পয়েমের फादर মানেই হচ্ছে চসার পয়েমের फादर মানেই চসার এবার মডার্ন फादर বললেও কিন্তু চসার আমরা মনে করি যে চসার মরে ভূত হয়ে গেছে তার কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া যাবে না উনি উনি আর মডার্ন হবে না কিন্তু মনে রাখতে হবে আমি পয়েম বলেন পয়েট্রি বলেন হোয়াট এভার ইট ইজ এর জন্য फादर কিন্তু চসার চসার यस এবার অনেকে একে ট্রিক কোশ্চেন করার জন্য মডার্ন বলে ফেলে বাট মডার্ন পয়েম পয়েট্রি যাই হোক না কেন এটা হবে চসার জেফ্রে চসার সাকি আপ টু সাকি ঠিক আগে যিনি অনেক প্রভাবশালী একজন নাট্যকার ছিলেন উনি ট্রেজারি লিখেছেন আমরা জানি ক্রিস্টোফার মার্লু ক্রিস্টোফার মার্লু উনি খুবই প্রভাবশালী একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন ট্রেজারি লিখেছেন ওনার একটা বিখ্যাত ট্রেজারি আছে আমরা বলি যে ডক্টর ফস্টাস যদি আমরা পূর্ণ নাম বলি এটার দ্য ট্রেজিক্যাল হিস্ট্রি অফ ডক্টর ফস্টাস তো ডক্টর ফস্টাস এটা খুব বিখ্যাত একটা ট্রেজারি এই ট্রেজারিটা উনি লিখেছেন ক্রিস্টোফার মার্লু তো ক্রিস্টোফার মার্লুকে বলা হয় ফাদার অফ ইংলিশ ট্রেজারি ফাদার অফ ইংলিশ ট্রেজারি একটা ট্রিক এখানে আছে যদি এমন করে বলে যে Who is the father of revenge tragedy? Jodi bole de revenge tragedy, ekhon eta kotha ache revenge. Jodi erokom bole de revenge tragedy, tokhon ektu ashole byapar ta different hobe. Ekhon amra jani je Thomas Kidd name ekjon ekjon natyakar achen, Thomas Kidd. Uni ekta uni onek gulo tragedy likhechen, tar modhe ekta bikkhato tragedy ache, seta hocche The Spanish Tragedy. The Spanish Tragedy. Bola hoye thake The Spanish Tragedy hocche ekta revenge tragedy. যেখানে রিভেঞ্জ আছে মানে প্রতিশোধ স্পৃহা বা প্রতিশোধ পরায়ণতা এরকম ব্যাপারগুলো আছে সো রিভেঞ্জ ট্রেজিডির ফাদার যদি বলা হয় তাহলে হবে থমাস কিট আর যদি শুধু বলা হয় যে হুইজ দা ফাদার অফ ইংলিশ ট্রেজিডি তাহলে আমরা বলবো এখানে ক্রিস্টোফার মার্লু মার্লু স্যার আচ্ছা শান স্যার একটু প্রশ্ন কি খেয়াল করেছেন সেটা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্সটা একটি নাটকে কখন ঘটে ঠিক এই মাসকারে না শেষে কখন ঘটে আচ্ছা चेस्टा कर বাংলা সিনেমার দিকে ক্লাইম্যাক্স হচ্ছে শেষে হবে এবং ক্লাইম্যাক্সের পরপরই পুলিশ আসবে এটা আমরা জানি তো এবং আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না দ্যাটস দা ডায়লগ না এখন এখন আগে আগেও আসে মাঝে মধ্যে আমি আপনাকে কি কথাই বলছি এখন কথা হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স মাঝে মাঝে আগে আগেও হয় এখন আর বাংলা সিনেমা তো আর পরীক্ষা নয় আমাদের কাছে মাথা রাখতে হবে এই জিনিসটার ক্ষেত্রে ক্লাইম্যাক্সের বাংলা সিনেমার সঙ্গে মিলিয়ে যদি আমি বলে ফেলি যে এন্ডে হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে ঝামেলা আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লাইম্যাক্স কিন্তু আগের কোন আগের যেই অ্যাক্ট হয় সেই অ্যাক্টও আমরা দেখেছি সেকেন্ড সার্ড অ্যাক্ট যেটা আছে বা লাস্ট অ্যাক্টের মাঝামাঝি পর্যায়ে তো ক্লাইম্যাক্স থাকে কিন্তু লাস্ট পর্যায়ে লাস্ট অ্যাক্টের মধ্যে লাস্ট অ্যাক্টের লাস্ট যেই একটা সিনটা আছে ওখানে ক্লাইম্যাক্স নাও থাকতে পারে তো এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে এই কারণে ক্লাইম্যাক্সের যদি বেসিক आंसर চান আপনি তাহলে সে ক্ষেত্রে ক্লাইম্যাক্স সর্বোচ্চ পর্যায়ে যেখানে সবচেয়ে বেশি টেনশন কাজ করবে সর্বোচ্চ টেনশন কোথায় থাকবে যখন প্লটার মধ্যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের আপনার একটা ক্ল্যাশ কাজ করবে তো এটাকে বলে দি হেট অফ দা প্লট আমরা বলি এটা একটা মানে লিটারারি টার্মস আছে হেট অফ দা প্লট প্লটে যখন একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানে ওই ক্লাইম্যাক্সে যাবে প্লট যখন ম্যাক্সে যাবে তখন এটাকে একদম এটা লিটারারি টার্ম হেট অফ দা প্লট মানে হচ্ছে ক্লাইম্যাক্স হবে এখন যদি উত্তর এটা না থাকে তাহলে কি হবে তাহলে এন্ডিং পার্ট অফ দা প্লট আপনি নরমালি আবার প্রথম দিকে ক্লাইম্যাক্স হয় না এটা মাথায় রাখতে হবে 
যদিও ইদানিং কালের নাটকগুলোতে আমরা দেখেছি হঠাৎ করে প্রথম দিকে মেরে ফেলেছে পরে এটাকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে চলে যাই তো এই জিনিসগুলো এই জন্য ক্লাইম্যাক্স প্রথম দিকে হতে পারে এই কারণেই আমরা বলছি যদি এরকম হয় হেট অফ দ্য প্লট দ্য এক্সাক্ট আনসার যদি না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে একটু পরবর্তী যে উত্তরগুলো যদি থাকে যে অ্যাট দ্য এন্ড পার্ট অফ দ্য প্লট এন্ডিং অফ দ্য প্লট অথবা আমরা যদি বলি যে হেট অফ দ্য প্লট না থাকার পর যদি বলে লাস্ট ক্লাস অফ দ্য প্লট অথবা হাইয়েস্ট ইন্টেন্সিটি অফ দ্য প্লট এগুলো উত্তর হতে পারে যদি হেট অফ দ্য প্লট উত্তরে না থাকে আচ্ছা ইদানিং তো দেখা যাচ্ছে যারা এই যে ইউটিউব এখন খুব মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে হয়ে গেছে এখানে আবার ক্লাইম্যাক্সটাকে দেখা যাচ্ছে যে একটু একেবারে শুরুতেই নিয়ে আসা হয়ে আছে মানে একটু ক্লিপ কেটে দিয়ে এটা করা হয় এই ধরনের একটা বিষয় একটু শান স্যার কে আরেকটা জিনিস বলবো চমক দেওয়ার জন্য আমাদের 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 সিইও স্যার স্যার আমার কাছে টাকা নাই আমি যদি আপনাকে বলি ক্রেডিট ইজ ক্রেডিট টাকা 5000 আমি কি বলবো উইথ উইথ মাই অ্যাকাউন্ট বলবো নাকি টু মাই অ্যাকাউন্ট বলবো আমি যদি ডেস্টিনেশন দিয়ে দেন তাহলে আমাদের সাকি খুশি হয়ে গেছে আমার কমন পড়েছে কারণ কত টাকা দিতে হয়েছে আজকে থেকে অনেক 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 ছাত্র ছাত্র প্রাইভেট পড়াই তো করোনা কালে ফিজিক্স করোনা কালে ফিজিক্স এর রেজিস্ট্রেশন হ্যাঁ হ্যাঁ প্লিজ এটা ট্রেন করে দুই ভাবে উত্তর হতে পারে নাম্বার 1 হচ্ছে 2 দিয়ে নাম্বার হচ্ছে নাম্বার 2 হচ্ছে 3 দিয়ে কখন হইতে হবে কখন 2 হবে যখন আমি বলবো যে আমার এই জায়গা টাকাটা দাও তখন ক্রেডিটের পরে 2 হবে টু দিস প্লেস টু দিস অ্যাকাউন্ট টু দিস ক্রেডিট বিকাশ নাম্বার তখন যেটা আমরা এটা করব কিন্তু যদি কখনো এমন হয় যে তোমার তোমার অ্যাকাউন্টের সাথে এত টাকা যুক্ত হয়ে গেছে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে কিছু মেসেজ আসে যে 5000 টাকা 5000 টাকা ইজ ক্রেডিটেড উইথ ইওর অ্যাকাউন্ট কারণ তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে অলরেডি যুক্ত হয়ে গেছে যখন যুক্ত হয়ে গেছে তখন আমরা সাধারণত যুক্ত হওয়া মানে হচ্ছে উইথ সোজা কথা একদম আমাদের ছাত্র ছাত্রী বন্ধু বন্ধু যারা আছে তার জন্য একদম সহজ মানে ক্রেডিট মানে ক্রেডিটেড উইথ হ্যাঁ ক্রেডিটেড উইথ ওই যে আমাদের কাছে যে ব্যাংকে টাকা জমা হলে যে মেসেজটা আসে হুম यस ওন ক্রেডিটেড উইথ লেখা আছে দেখেন আচ্ছা সো ভেরি ইওর অ্যাকাউন্ট ইজ ক্রেডিটেড উইথ 5000 টাকা আচ্ছা আচ্ছা একটু সাকি স্যার কে একটু বলি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে ইয়া আছে এটা কি বলে শান স্যার কিছুক্ষণ আগে আলোচনা নিয়ে এসেছিলেন for god's sake hold your tongue and let me love eta diye tin ta prashno ekta hocche ke bolechen kothay bolechen ar eta hocche eta ki eta ki natok na sahitya na play ki kon category te eta pore jodi answer ta clear korten 42 tomo bcs er prashno ta asche hm onek dhonnobad sir for god's sake hold your tongue and let me love ashole kotha onek sundor kotha onek sundor prothom kotha প্রথম কথা হচ্ছে এটা জন ডান একটা বিখ্যাত উক্তি এটা একটা জন ডানের বিখ্যাত একটা কবিতা আছে দ্য ক্যানাইজেশন দ্য ক্যানাইজেশন হচ্ছে কবিতা জন ডানের সো এখানে কবিতার নাম হচ্ছে জন ডান যদি বলা হয়ে থাকে যেটা কোথ থেকে নেওয়া হয়েছে কোন কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে তাহলে আসবে দ্য ক্যানাইজেশন যদি বলা হয়ে থাকে যেটা এটা এটা কোন কবির উক্তি তাহলে আসবে জন ডান প্রথম কথা সেকেন্ড কথা হচ্ছে আর যদি বলা হয়ে থাকে যে এটা কোথায় আছে এটা কোথায় আছে ইন দ্যাট কেস যদি অপশনে আমরা দেখতে পাই যে ওখানে দ্য ক্যানাইজেশন নাই ওখানে যেমনটি আপনি বলছিলেন যে ওখানে শেষের কবিতা আছে অপশনে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি শেষের কবিতার শেষের দিকে এই কথাটা আছে এই কথাটার একটা ব্যাপার ওখানে আছে যে ফর গড সেইক হোল্ড ইউ টাং অ্যান্ড ল্যাট মি লাভ যে আল্লাহ ক্ষুদার দোহাই তোমার মুখটা বন্ধ করো আমাকে ভালোবাসতে দাও এরকম কিছু কথা ওখানে আছে সো এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক এরকম যদি দ্য ক্যানাইজেশন এই কবিতাটার কথা অপশনে না থাকে তাহলে শেষের কবিতা আসতে পারে অথবা যদি এমন হয় যে কোন ঔপন্যাসিক কোন ঔপন্যাসিক এই কথাটা এনেছেন তার উপন্যাসে তখন আসতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যদি তাহলে যদি এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিক এরকম যে কোন ঔপন্যাসিক তার উপন্যাসে এই কথাটা এনেছেন তখন আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এনেছেন শেষের কবিতা উপন্যাসে তাহলে এখানে কয়েকটা ব্যাপার আছে প্রথম ব্যাপার যদি একটু ক্লিয়ার সামারি করি আমি প্রথম ব্যাপার হচ্ছে এটা কোন কবিতায় আছে উত্তর হচ্ছে দ্য ক্যানাইজেশন এটা কোন কবির উক্তি উত্তর হচ্ছে জন ডান এটা কোন গ্রন্থে আনা হয়েছে এই কথাটা কোন গ্রন্থে আনা হয়েছে কোন উপন্যাসে আনা হয়েছে ইন দ্যাট কেস আমরা জানি দ্য ক্যানাইজেশন তো উপন্যাস নয় এটা একটা কবিতা তাহলে কোন উপন্যাসে আনা হয়েছে তাহলে আসতে পারে শেষের কবিতা 
কোন ঔপন্যাসিক এই কথাটা বলেছেন তাহলে আসতে পারে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্যার আমার মনে হয় ওটা ক্লিয়ার হয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি একটু সাকি সাকি একটু প্রশ্নটা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা প্রশ্ন এসেছিল 36th BCS এ সেই প্রশ্নটা ছিল হু ইজ নোন অ্যাজ দি পোয়েট অফ नेचर ইন ইংলিশ লিটারেচার আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইজ देयर এনি ক্লাস বিটুইন পোয়েট অফ नेचर এন্ড नेचर পোয়েট এই দুটোর মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে স্যার অনেক ধন্যবাদ আসলে পয়েন্ট অফ नेचर এবং नेचर পয়েন্ট এখানে আসলে ক্লাস থাকার মতো কিছু নেই আসলে আমরা পয়েন্ট অফ नेचर नेचर বললেই যার কথা বলি যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে উনি একেবারে नेचर কে বন্ধনা করে नेचर কে বন্ধনা করেছেন नेचर এর প্রশংসা করেছেন এরকম অসংখ্য কবিতা লিখেছেন অসংখ্য কবিতা লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ আমরা জানি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছেন ওয়ান অফ দা রোমান্টিক পয়েটস আমরা যদি আরো স্পেসিফিক করে বলি যে উনি এবং কলরিজ লিরিক্যাল ব্যালার্স লিখেছেন লিরিক্যাল ব্যালার্সে আমরা জানি মোট 23টা কবিতা ছিল এর মধ্যে 19টা কবিতা লিখেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ সো উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে একেবারে পায়োনিয়র অফ ইংলিশ রোমান্টিসিজম বা ইংলিশ রোমান্টিক পিরিয়ড তো এখানে যদি স্পেসিফিক করে বলা হয় যে হু ইজ দা পয়েন্ট অফ नेचर পয়েন্ট অফ नेचर তো পয়েন্ট অফ नेचर বলার একটাই কারণ যে উনি नेचर কে বন্ধনা করে नेचर কে ভালোবেসে नेचर এর প্রশংসা করে অসংখ্য কবিতা লিখেছেন সো আমরা এখানে স্পেসিফিক করেই বলতে পারি যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছেন পয়েন্ট অফ नेचर আর नेचर পয়েম এরকম কোনো আসলে টার্ম সাহিত্যে ব্যবহৃত হয় না আমার যতটুকু জানা আছে যদি সাহার কিছু বলেন বলতে পারেন আমার যেটা যতটুকু জানা আছে যে এখানে পয়েন্ট অফ नेचर বলে আমরা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কে বলে থাকি স্যার प्रब्ल নেচার পয়েন্ট কিন্তু আমরা এটা জানি যে নেচার পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের আমেরিকান পয়েন্ট मिस्टर রবার্ট ফ্রস্ট কে নেচার পয়েন্ট বলে তো এই ক্ষেত্রে নেচার পয়েন্ট একটা এটা এটা খুবই ক্লোজ আপনি লোক করে দেখেন একটা হচ্ছে নেচার পয়েন্ট আর হচ্ছে পয়েন্ট অফ नेचर একটা হচ্ছে নেচার পয়েন্ট লোক করেন শুধু অফটা নাই আগে পরে করা এটাতে সবাই কনফিউজড হয় আপনি সবাই দেখবেন আপনি যা যে রবার্ট ফ্রস্ট কিন্তু সবাই পড়ে না এক হচ্ছে আমেরিকান পয়েন্ট দুই হচ্ছে উনি হচ্ছেন আমাদের পোস্ট মডার্ন মডার্ন পিরিয়ডের রাইটার সো সব অনেকে মনে করে পোস্ট মডার্ন মডার্ন পিরিয়ড বাদ দিলেই চলে তো ওই পারসপেক্টিভ থেকে এটা সাধারণত আমরা না করে দেই তো এই জায়গা থেকে রবার্ট ফ্রস্টের এই ইনফরমেশনটা আমাদেরকে জানা থাকে না একটু জানি রাখলে ভালো কারণ হচ্ছে রিস্ক নেয়ার সুযোগ নাই রবার্ট ফ্রস্ট খুবই জনপ্রিয় বিশেষ করে যারা প্রশ্ন করেন অনেকে রবার্ট ফ্রস্ট করেন মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ এটা মন মনেই রাখেন বলা যায় না এবারে বিসিএস আসতে পারে মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ মাইলস টু গো বিফোর আই স্লিপ এর জন্য একটু মনে রাখি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ হচ্ছে পয়েন্ট অফ नेचर আর রবার্ট ফ্রস্ট হচ্ছে नेचर পয়েন্ট नेचर আচ্ছা लाल ग মাই ডটার ইজ আ রেড রোজ আমি কি করলাম এখানে আমার মেয়েকে একটা লাল গোলাপের সাথে আমি এখানে উপমা দিয়েছি সো মাই ডটার ইজ আ রেড রোজ এটা একটা एग्जांपल আর যদি বলা হয় যে মাই ডটার ইজ লাইক আ রেড রোজ মাই ডটার ইজ লাইক আ রেড রোজ তাহলে এখানে দেখেন একটু খেয়াল করলে আমরা বুঝতে পারবো যে দুটো বাক্যতেই কিন্তু উপমা দেওয়া হয়েছে যে আমার ডটারকে আমি কি করেছি একটা রেড রোজের সাথে উপমা দিয়েছি তো যখন এরকম উপমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা লাইক ইউজ করব অথবা অ্যাজ ইউজ করব যে মাই ডটার ইজ লাইক আ রেড রোজ আমরা যদি লাইক ইউজ করি তখন আমরা এটাকে সিমিলি বলতে পারবো সেকেন্ড কথা হচ্ছে আর যদি এরকম বলি আমরা যে মাই ডটার ইজ আ রেড রোজ যে আমার মেয়ে হচ্ছে একটা লাল গোলাপ এখানেও কিন্তু উপমা দেওয়া হয়েছে বাট এখানে আমরা অ্যাজ বা লাইক ইউজ করছি না তো এটাকে আমরা বলবো মেটাফোর একটা কথা আছে কথাটা হচ্ছে আমি যদি বলি যে ওবায়দ স্যার ইজ লাইক মাই ব্রাদার ওবায়দ স্যার ইজ লাইক মাই ব্রাদার আসলে যখন আমি এই কথাটা বলবো এটা কিন্তু আসলে সিমিলি হবে না যদি এখানে লাইক আছে সিমিলি কেন হবে না কারণ এখানে আসলে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিকে উপমা দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তিকে উপমা দেওয়া হলে এটাকে আমরা কম্পারিজন বলতে পারি এটা কোনো লিটারেসি লিটারেরি ফিগারের মধ্যে আসলে যায় না যে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তি কম্পেয়ার করা হচ্ছে যখন দুইটা ভিন্ন বিষয়ের মধ্যে কম্পেয়ার করা হবে হতে পারে আমি বললাম যে মাই ডটার আর বললাম যে আর রেড রোজ তাহলে ডটার হচ্ছে ব্যক্তি রেড রোজ হচ্ছে একটা একটা সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট একটা থিং যখন সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট দুটো থিংকে কম্পেয়ার করা হবে উপমা দেওয়া হবে 
তখন এটাকে আমরা সিমিলি বলতে পারবো মেটাফোর বলতে পারবো যদি অ্যাজ বা লাইক থাকে তাহলে সিমিলি বলবো আর যদি অ্যাজ বা লাইক না থাকে তাহলে মেটাফোর বলবো আর একটা যদি এখানে কথা বলি আমি যে ওবায়েদ স্যার ইজ মাই ব্রাদার এটাও এটাকেও কিন্তু বলা যাবে না যে এটা হচ্ছে মেটাফোর কারণ এখানে এখানে ব্রাদার এবং ওবায়েদ স্যার এটা কিন্তু আসলে দুজনই ব্যক্তিবাচক ভিন্ন ধর্মী হতে হবে হতে পারে যে ব্যক্তির সাথে আমি বললাম যে একটা টাইগার এর কম্পেয়ার করলাম যে বললাম যে মিস্টার রহমান ইজ লাইক এ টাইগার এটা হচ্ছে সিমিলি মিস্টার রহমান ইজ এ টাইগার এটা হচ্ছে মেটাফোর আমার মনে হয় ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে স্যার ধন্যবাদ আমাদের প্লাবন চাকমা একটা প্রশ্ন করেছিল রোলিং স্টোন গেদার নো মস রোলিং এটা কিন্তু আমাদের যদি আমাদের আলোচনা কনফিউশন জন্য আলোচনা শুরুতে যান এটা পাবেন এটা আমাদের দুজন শিক্ষক এটা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার করেছেন আমি একটু শাহান স্যারের কাছে আমরা শেষের দিকে চলে আসছি শাহান স্যারের কাছ থেকে জানতে চাই একটা প্রশ্ন আসছিল সতেরোতম বিসিএস এ এনি ওয়ান অব দি ফলোইং পেয়ার্স অফ লিটারারি কোলাবরেটর এখানে উত্তর ছিল ইলিয়ট অ্যান্ড পাউন্ড পোপ অ্যান্ড ডাইরেন কিং <laughs> তো ওটা ছিল লিটারি কোলাপ এখন প্রথম দিকে ফার্স্ট কোলাপার তারা দুজন ছিল এর পরবর্তীতে আমরা দেখেছি হচ্ছে লিরিকাল ব্যালাডের মধ্যে দুজন লিখেছেন ওটা লিটারি কোলাপার বলতে পারি কিছুক্ষণ আগে হোয়াটসঅ্যাপ এবং কোলারিজের কথা বললেন সাকিব আর এখন আমরা যাকে নিয়ে বলছি এটা হচ্ছে দ্য ওয়েস্টল্যান্ডের কথা বলছেন আপনি দ্য ওয়েস্টল্যান্ডে টি এস ইলিয়েট এবং এজরা পাউন্ড এই দুজন মিলে ওয়েস্টল্যান্ড লিখেছে বলে অনেকের কাছে কথাটি আছে বাট আনফর্চুনেটলি অনেকে কিন্তু এই জিনিসটাকে নিতে চায় না নিতে চায় না এ কারণে যে টি এস ইলিয়ট লেখার পরে এই উনি যে ওয়েস্টল্যান্ডটা লিখলেন লেখার পর উনি এজরা পাউন্ডকে এটি দেখতে দিয়েছিলেন তো এজরা পাউন্ডের কিছু কিছু মানে যেভাবে লিখলে বা যেভাবে করলে টি এস ইলিয়ট বা এজরা পাউন্ডকে আমরা কোলাবেটা বলতে পারতাম সেই জিনিসটা আসলে ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে হয় নাই কিন্তু এটা প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এজরা পাউন্ড টি এস ইলিয়টের লেখার উপরে লিখেছেন কিছু কিছু এডিট করেছেন এই কারণে এই প্রমাণ পাওয়ার কারণে আলটিমেটলি দেখা গেছে যে টি এস ইলিয়েটের এই সাহিত্য সহযোগী হিসাবে এজরা পাউন্ডকে ধরা হয় আর এখানে আমরা সতেরোতম বিসিএস এর যে প্রশ্নটা পেয়েছি এটার মধ্যে ওটা ছাড়া আর কাছাকাছি কোনো উত্তর নেই যেন সামহাও আমি যদি এই প্রশ্নের মধ্যে যদি টি এস ইলিয়েট এবং আপনার ইয়ে থাকতো এজরা পাউন্ড আছে তার সঙ্গে যদি আমি লিরিকাল ব্যালার্ডের হোয়াটসঅ্যাপ কোলারিস থাকতো তাহলে কিন্তু এই ক্ল্যাশ একটা হতো যে এই দুজনের মধ্যে অথেন্টিক কোলাবার্ডার কারা জেনে <laughs> মারা গিয়েছিলেন দেয়ালের শেষ দিকের যে অংশটা আছে সেই অংশটা তো ইয়ে করেছিলেন না 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 দেয়াল তো হুমেন আহমেদ স্যার বেঁচে থাকা অবস্থায় ইয়া হয়ে আছে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি তো এখন আমরা অনেক অনেক কিছু বলতে পারি বাট গোল্ডেন এজ মানে হচ্ছে যেখানে সবচেয়ে বেশি ফ্লারিশমেন্ট হয়েছে লিটারেচারে তবে এটা আমরা সবাই জানি যে এটা হচ্ছে এলিজাবেথন পিরিয়ডিক গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার বলা হয়ে থাকে কারণটা কি কারণটা হচ্ছে তার আগেই রেনেসার একটা একটা স্রোত ছিল রেনেসার স্রোতের কারণে এলিজাবেথ কুইন এলিজাবেথ পুরো লিটারেচারটাকে মানে সেই পর্যায়ে নিয়ে গেছিলেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি আমাদের ফ্রেন্ডশিপ গেছিলেন 
আরো কিছু আরো ভালো ভালো কিছু রাইটার ছিল সেই কারণে আলটিমেটলি আমরা গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার নিয়ে আমরা এলিজাবেথ পিরিয়ড কোনো ইয়েতেই পাই না কোনো কনফিউশনের জায়গাতেই পাই না প্রবলেম অন্য জায়গায় প্রবলেম হচ্ছে একটা হচ্ছে গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার আর একটা হচ্ছে গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিরিক অনেকে আছে গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিরিক না পড়ে জাস্ট গোল্ডেন এজ অফ ইংলিশ লিটারেচার না পড়ে শুধুমাত্র গোল্ডেন পড়েই উত্তরটা দিয়ে দেয় এখন সামহাও আমার মাথায় তো আছে যে কোনো যে যে অংশটা ভালো করে সবার মাথার মধ্যেই আছে গোল্ডেন এজ থাকলেই হচ্ছে কোনো কথাবার্তা ছাড়া আমরা কি দিব এলিজাবেথেন পিরিয়ড দিব এলিজাবেথেন দিব কোনো কথা ছাড়া কিন্তু ওই পরের শব্দটির মধ্যে গোল্ডেন এজ অফ দি এজ যে লিরিক দিছে নাকি লিটারেচার দিছে এই অংশটা অনেকে মিস করে ফেলে তো আসলে পরীক্ষার ফলে কি আসলে এই যে এই এক ঘন্টার খেলা বা দুই ঘন্টা খেলার মধ্যে যে আসলে ছেলেমেয়েদেরকে অনেক প্রেশার নিতে হয় তখন এই সময়টা হলে মাথা ঠান্ডা রাখা ডাউট আমি সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করবো যে প্রশ্নগুলো পুরোটা পড়ুন প্রশ্নগুলো পুরোটা পড়ুন এবং শেষ পর্যন্ত পড়লে দেখা যাবে যে আপনি মানে উত্তরটা দিতে আপনার জন্য সব মানে সহজ হবে না হলে দেখা যাবে যে সামহাও পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করবেন উত্তর দিয়ে আসবেন বাসায় আসার পরে আপনার মাথায় চুলছে আসার কোনো গতি থাকবে না আলোচনা <laughs> <laughs> নাম্বারের ভার্ড কি হবে নাম্বার না ইনিউমারেট সাকি স্যার সাকি 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 দিব স্যার ধন্যবাদ স্যার আসলে ভার্ব অফ সরি এটা হচ্ছে নাম্বারের ভার্ড কি হবে যারা যারা শুনছেন এটা কিন্তু সাদের জন্য একটা পরীক্ষা এটা সাদার ঠিক মতো পড়াচ্ছেন কিনা কারণ এই প্রশ্ন এই যে প্রশ্নগুলো করতেছে এই বিষয়গুলো করবে এটা কিন্তু সাদেরকে আমি আগে কিন্তু কোন একটা হিন্টস দিয়ে রাখিনি যাতে পরে আমি চেয়েছি যে স্যাররাও যদি একটু কনফিউজ হন উত্তর দেওয়ার সময় আপনারাও এরকম কনফিউশন তো আসলে সবাইকে পড়তে হবে এক্সাম হলে আপনারাই পড়বেন আমরা কিন্তু তিন জনের মধ্যে কয়েকজন ইনশাল্লাহ পড়ব না এটা আমরা সেফ জোন আমরা পরামর্শ দিয়েই আমাদের কাজ শেষ তো যাই হোক নাম্বারের ভারটা কি হবে একটু সাকি স্যার প্লিজ স্যার অনেক ধন্যবাদ স্যার স্যার এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয় এটা খুব একটা কনফিউজিং আমার কাছে মনে হচ্ছিল না যে আমি যতটুকু জানি এখানে স্যার দিমত করবে কিনা আমি জানি না যে নাম্বারের ভার্ব যদি আমরা বলি এটা আমরা বলবো যে আসলে ইনিউমারিট যে নাম্বারের ভার্ব হচ্ছে ইনিউমারিট তো এখানে আমার কাছে বিষয়টাকে স্পেসিফিক মনে হয় এখন শাহান স্যার কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন আমি আসলে জানি না স্যার যদি কিছু বলেন শাহান স্যার স্যার তো উল্টো বলবে স্যার উল্টো বলবে কেন 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 কিন্তু যদি আপনি কবির ডিকশনারি অথবা সামহাও আপনি যদি কন্টেম্পোরারি ইংলিশ ডিকশনারি অফ লং ম্যান অথবা সামহাও যে কোনো বড় ডিকশনারি আছে আর কি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ক্যামব্রিজে প্রত্যেকটা যদি আপনি একটু যান আপনি নাম্বার পাঠাতে যান দেখুন প্রশ্ন হচ্ছে নাম্বার নিয়ে নাম্বার নিয়ে প্রশ্ন হয়েছে ওখানে কিন্তু ইনিমারেট নিয়ে প্রশ্ন আসে নাই ইনিমারেট ইজ এ ডিফারেন্ট ওয়ার্ড আপনি যান আপনি গেলেই বুঝতে পারবেন আমি সাকিকও রিকোয়েস্ট করব আপনি আজকে ক্লাসের পর মানে এটার পরে আপনি যান গিয়ে দেখবেন ইনিমারেটের কোনো কিন্তু মানে নাম্বারের সঙ্গে সম্পর্ক নেই আমরা এটাকে বানিয়েছি যেমন আমি যেমনটা আমরা বলি যে পার্সনের প্লুরাল কি পার্সনের প্লুরাল কি আমরা বলি পার্সনস আবার ইচ্ছা করলে পিপলও বলতে পারি পিপলের সিঙ্গুলার কি পিপলের সিঙ্গুলার নাই আসলে কিন্তু যদি জোর করে বানাতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে পার্সন বলতে পারবো আমরা কথা বুঝতে পারছি তো এই 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 ব্যাপারটাকে থাকতে পারতো যে হ্যাঁ ইনিমারেটের ভার্ড কি হতে পারে ইনিমারেট নিজে একটা ভার্ড এটা কোনো বেসিক ওয়ার্ড নেই এটা কোনো ডেরিভেটিভ নেই এটা নিজেই একটা বেসিক ওয়ার্ড এখন নাম্বারের ক্ষেত্রে কী হয়েছে আপনি এখন আমি যেটা আপনার সবাইকে বলবো আমার কথা বিশেষ করার দরকার নাই বা সামহাও এটা এটা নিয়ে যেহেতু বিভিন্ন বইতে শুধুমাত্র ইনিমারেটি আনসার দিয়েছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যান যে কোনো একটা ইংলিশ ডিকশনারিতে যান যে যাওয়ার পরে দেখবেন যে নাম্বার যে পাঠাতে আছে ওখানেই নাম্বারের ভার্ড দেওয়া আছে নাম্বার নিজেই নাম্বার আমরা খুব সহজে আই ডোন্ট বিলিভ ইন নাম্বারিং দেখেন নাম্বারিং ওয়ার্ড আমরা প্রায় পাই আমি খুব সহজে একটা এক্সাম্পল দিই স্যার আপনি ক্রিকেট খেলেছেন না ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলার পর সাতজন দিয়ে সাতজন দিয়ে দল বানাবেন কিভাবে বানাবেন দল বানাতে তো পারবেন না তখন আপনি কি করতে হবে নাম্বারিং করতে হবে মনে আছে নাম্বারিং আপনি কি করবেন একজন বন্ধুর পিছনে গিয়ে এক দুই বলতেন আপনি অথবা সামনে ব্যাটার নিচে ডাক টেনে টেনে নাম্বারিং করতে হবে নাম্বারিং কিন্তু এই না যে আমরা আজকে আমার কাছে প্রথম শুনেছেন নাম্বারিং বলে একটা জিনিস আছে নাম্বারিং আপনি আগে থেকেই বলে আসছেন সে ছোটবেলা থেকে 
নাম্বারিং বলে আসছেন আমরা সবাই কিন্তু নাম্বারিং সাথে বলি এবার আমি আপনাকে বলি পৃথিবীতে এমন কোন শব্দ আছে যার সঙ্গে আইনজি বসে যদি সেটা বার্ড না হয় স্যার আমি একটু করে কথা বলি এখানে সেটা হচ্ছে আসলে ওয়েবসাইট আমাকে যে প্রশ্নটা করেছেন ওখানে অপশন কি ছিল আসলে আমি আমার আউট অফ মাই মাইন্ড এটা এখানে অপশন কি ছিল এখানে 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 দুটি অপশন ছিল নাম্বারও আছে নিউমারেটর আছে এটাই আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে আমি একটু আমি স্পেসিফিক করি শান্ত যে কথা বলেছেন আমি সবগুলোই আপনারা জানা আছে এই কথাগুলো আমি জানতাম কিন্তু আমার কাছে ধারণা ছিল যে ওখানে অপশনের নাম্বার ওয়ার্ডটা নেই আমি জানতাম যে মানে আমার জানা ছিল আমি মনে করতাম যে অপশনের নাম্বার ওয়ার্ডটা নেই নাম্বার না থাকলে ইন দ্যাট কেস কাঁচা কাঁচি ওয়ার্ড হিসেবে আমরা ওখানে ইনিউমারেটরটা নিতে পারবো যদি নাম্বার ওয়ার্ডটা থাকে संक्षेपे खूब सुंदर लगे सुंदर लगे देखते इच्छे कर सूंदर लगे देखते इच्छे करा मानी सुंदर लगे ना जा मक कर साधारण <laughs> बोलेन <laughs> खूब खराब होता है मैंने कथा मीन कर खराब चेस्टा कर 
তো এসআই নিয়োগ প্রস্তুতির জন্য আমাদের একটা সেশন আছে 8:30 টায় মার্চ ফরওয়ার্ড এই পেজ থেকে হবে সেটা নেবেন একজন পুলিশেরই একজন উপপরিদর্শক বা এসআই এখন এসআই বললে উপপরিদর্শক বুঝে না কেউ কি আবার উপপরিদর্শক বলে এসআই বুঝে না এটা আর একটা শব্দ দিয়ে আপনাদেরকে কনফিউজ করার জন্য সাব ইন্সপেক্টর হ্যাঁ তো আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জনপ্রিয় শিক্ষক মার্চ ফরওয়ার্ডের আমাদের আমিনুল ইসলাম স্যার উনি নিজে একজন সাব ইন্সপেক্টর উনি একটা সেশন পরিচালনা করবেন 1 ঘন্টার জন্য 8:30 থেকে 9:30 টা তো আপনাদের আপনারা যারা ওই পরীক্ষাতে অংশ গ্রহণ করবেন তাদের সবাইকে বলবো ওই ওই সময়টা ওখানে বরাদ্দ করে এটা আলোচনাটা শুনবেন অবশ্যই আপনারা উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি আজকে আমার সাথে এই কনফিউশন জোনে উপস্থিত হয়ে আছেন আমাদের সম্মানিত দুইজন শিক্ষক দুইজনই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য সাহিত্য নিয়ে পড়ালেখা করেছেন এবং উইডিটি পড়াছেন মার্চ ফরওয়ার্ডের প্যানেল শিক্ষক শাহান স্যার এবং সাকি স্যার তো দুইজনই আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এইজন্য তাদের দুইজনকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনারা যারা শুনছেন তাদেরকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি সবাইকে বলবো এই সময়টাতে আমাদের যেহেতু একেবারে হাতে মাত্র তিনটা বা চারটা দিন সোমবার মঙ্গলবার বুধবার বৃহস্পতিবার চারটা দিন আছে এর মধ্যে আপনারা দেখে দেখে ভালো কিছু মডেল টেস্ট প্র্যাকটিস করুন এবং যেহেতু পরীক্ষাটা দশটাই হবে আপনারা ঠিক দশটায় প্রতিদিন সকালে এই চার দিনই দশটায় সময় নিয়ে প্রস্তুতি নিয়ে সবকিছু কাগজপত্র সামনে রেখে চার দিনে চারটা মডেল টেস্ট পরীক্ষা দিন এটা আপনাদের পরীক্ষার হলে যে আপনারা অরিজিনাল পরীক্ষাটা দেবেন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আগামী শুক্রবারে সেটার জন্য একটা ভালো প্র্যাকটিস হতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে আমি সবাইকে শুভেচ্ছা এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকে শেষ করছি সারা যারা আজকে ছিলেন তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা ধন্যবাদ স্যার